हेलो गाइस आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे वो है पीपीसी या उसका पीपीसी कहिए पीपीएल कहिए पीपीएफ कहिए या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व कहिए तो ये क्या है इस डायग्राम को आपको बस समझना है ये कैसे बनता है और क्यों बनता है तो देखते हैं इसके अंदर पीपीसी तो पीपीसी की जो फुल फॉर्म होती है वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होती है पीपीसी मीन्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर शो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद फुल एंड इफिशियंट यूज ऑफ इट्स गिवन रिसोर्स एंड अवेलेबल टेक्नोलॉजी यानी ये ग्राफ मेंशन करता है कि जो आपके पास रिसोर्सेज है और आपकी जो वॉन्ट्स है ठीक है वो कैसे शो करता है कि एक से ज्यादा जब प्रोडक्ट होते हैं एक से ज्यादा जब गुड्स होते हैं ठीक है और अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, तो वो कैसे कोई चीज प्रोड्यूस करता है कैसे तो वो किसमें शो किया जाता है पीपीसी में तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर आपको डायग्राम के थ्रू आपको हर एक चीज एक्सप्लेन करता है कि जो रिसोर्सेज है उस रिसोर्सेज के थ्रू हम कैसे लिमिटेड रिसोर्सेस के थ्रू हम कैसे कोई चीज प्रोड्यूस कर सकते हैं तो सबसे पहले हम अंजम्शन की बात करते हैं अंजम्शन में हम देखते हैं कि रिसोर्स आर गिवन एंड यूज फुल्ली एंड इफिशियंटली कि जो हमारे पास रिसोर्सेस है उसको पूरी तरह से इस्तेमाल करना टेक्नोलॉजी इज गिवन एंड रिमेन कॉन्स्टेंट जो टेक्नोलॉजी है उसको भी एंड रिसोर्स आर नॉट इक्वल इफिशियंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स और ये जरूरी कि एक ही जो टेक्नोलॉजी हर एक गुड्स पे प्रोडक्शन पे क्या करे इंप्लीमेंट हो या अपनी दक्षता दिखाए दी हमारे पास शेड्यूल है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल में देखिए प्रोडक्शन हमने लिया ए बी सी डी ई एफ ये हमने लिया हमने वीट ले लिया वीट में ए के पास जीरो किलो लैक टन वीट है और ऐसे बी के पास वन है सी के पास टू है डी के पास थ्री ई के पास फोर है ओके ऐसे हमने गन्स ले लिए ठीक है तो ए के पास टेन थाउजेंड है बी के पास नाइन थाउजेंड है ठीक है तो हम इसका एक ग्राफ बनाते हैं तो सबसे पहले हमने x एंड y लिया ठीक है ये x और ये y अब यहाँ पे हमने ले लिया जो नीचे x है x में हमने वीट डाल दिया एंड y में हमने गन्स डाल दिए ठीक है अब यहाँ पे देखिए हमने वैल्यू इधर हमने ग्राफ में इक्वल पोजीशन ले ली यानी जीरो वन टू थ्री फोर और सेम एज इट इज हमने गन में ले लिया जीरो टू फोर सिक्स एट टेन तो ये हमने क्या कर लिया पोजिशन हमने इनकी मेजर कर दी हम यहाँ पे सबसे पहले हम ए की बात करते हैं ए जीरो ए में जीरो है यानी जीरो पे हमने ये जीरो ले लिया और ये टेन जीरो टू टेन चला गया ठीक है फिर हम बी की बात करते हैं बी हमने ले लिया कहाँ तक यानी ए में वन ले लिया और गन पे नाइन ले लिया नाइन पोजीशन में ले लिया ठीक है ऐसे ही हमने सी ले लिया सी में ओके टू एंड सेवन ऐसे ही हमने डी में ले लिया डी में ले लिया थ्री एंड फोर एंड लास्ट हमने ले लिया वीट में फोर एंड वन में जीरो तो ये हमने मेजर कर लिया और हम यहाँ पे लाइन एक ड्रैग करेंगे कहाँ से टेन से लेकर फोर तक तो देखिए मैं पोजीशन हमने ले ली ठीक है डॉट 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 और हमने फोर पोजीशन ले ली और हमने इनको दे दिया ए बी सी डी ई ये हमारे क्या है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कॉम्बिनेशन है और यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी ये ये कर बन गया तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल का एक कर्व है जिसे हम बोलते हैं PPC. हम यहाँ पे और देखते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर तो हमने जो ये अभी ग्राफ बनाया था जिसके अंदर गन्स एंड वीट ली थी और जिसमें हमने कर्व लिया था इसके अंदर हमने यहाँ पे एक चीज देखिए हमने ये जो पॉइंट लिए ए से लेकर ई e तक तो जो ये कर्व है ए से लेकर ई e तक इसे हम पीपी कर्व बोलते हैं क्या बोलते हैं पीपी कर्व तो देखिये इन द डायग्राम क्वान्टिटी ऑफ वीट इट रिप्रेजेंट ऑन एक्स एक्सिस जो ऑन एक्स एक्सिस पे वीट रिप्रेजेंट कर रहा है और गन वाई एक्सिस पे कर रहा है डिफरेंट पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन इज इंडिकेट बाय ए बी सी डी ई ये तो हमारे पॉसिबिलिटी कब इंडिकेट कर रहा है कि ए पे क्या है पोजीशन बी पे क्या है सी पे क्या है डी पे क्या है यानी अगर एक का प्रोडक्शन में इंक्रीज कर रहे तो दूसरे का प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है अगर हमने ई e देखा तो ई e का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है यानी वीट का प्रोडक्शन ज्यादा है और गन का काम है और ऐसे डी पे देख रहे तो डी का प्रोडक्शन वीट का ज्यादा है और वहीं का गन का काम है लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं ए की तरफ तो गन का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है और वीट का कम होता जा रहा है बाय कॉम्बिनेशन 
ऑल द पॉइंट वी गेट पीपीसी और ट्रांसफॉर्मेशन कम ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये कि एक प्रोडक्शन को कम कर रहे हैं दूसरे को इंक्रीज कर रहे हैं दूसरे को कम कर रहे हैं तो पहले को इंक्रीज कर तो ये हर एक प्रोडक्शन दूसरे प्रोडक्शन यानी यूटिलाइजेशन हम किसी नेचुरल रिसोर्सेस को दूसरे रिसोर्सेस में या एक रिसोर्सेस का यूज दूसरे रिसोर्स दूसरे प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं तो इसीलिए एक प्रोडक्शन कम हो रहा है दूसरा बढ़ रहा है यहाँ पे हम देखते हैं इंडिकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ बिलो एंड अबाउ पीपीसी जो हमने अभी बनाया है तो देखिए यहाँ पर ये हमारा पीपीसी है ठीक है इसके अंदर हमने कुल मिला के तीन पॉइंट है एक दो का एक इंटरनल और एक मेन जो रिसोर्सेस को यूटिलाइज किया है उसका और एक आउटर में तो जो बाहर का जो ये रिसोर्स है ये टी ये टी इंडिकेट करता है अन अटेंडेबल कॉम्बिनेशन यानी हम इसको अटेंड ही नहीं कर रहे किसी हमारे यूज के लिए क्योंकि ये हमारे जो रिसोर्सेज है उससे कहीं ज्यादा है ये जिसको हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे ठीक है जो अंदर के हैं जो ये बी सी डी ए बी सी डी ये फुल एम्प्लॉयमेंट और रिसोर्सेज है जिसको हम कंप्लीटली हमने यूटिलाइज किया है प्रोडक्ट को क्रिएट करने में या बनाने में और ये जो के एन एस है ये हमारे जो पुराने हैं अन अटेंडेबल कॉम्बिनेशन है जो हमारे पुराने रिसोर्सेज है जिनको हमने यूज नहीं किया है हमें नए रिसोर्सेज चाहिए थे तो वो हमें ए बी सी डी ई में मिल गए और जो टी है वो हमारे क्या है रेंज से बाहर के हैं अब कुछ पॉइंट है तो देखिए हमारे पॉइंट क्या क्या हैं तो व्हेन इकोनॉमिक्स इज प्रोड्यूस ऑन पीपीसी एवरी पॉइंट ऑन इट लाइक ए बी सी डी शो फुल यूटिलाइजेशन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन एंड इफिशियंट टेक्नोलॉजी ये शो करता है कि हमने मशीनरी का कितना फुल्ली यूटिलाइज किया है नेक्स्ट है दूसरा है कि वो जो हमारे पुरानी टेक्नोलॉजी होती है उनके यानी अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस When economics is operating the any point of PPC such as K and S, ये under utilization of resources जिसको हम utilize नहीं करते हैं लेकिन फिर भी हम नहीं करते इन इफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इन इफिशियंट टेक्नोलॉजी यानी हमारे लिए वो पर्याप्त नहीं हमें ज्यादा चाहिए एंड तीसरा वो होता है जिस जो हमारे गुड्स के बनाने में कोई हेल्पफुल नहीं होता जिसको हम यूटिलाइज नहीं कर पाते ठीक है क्योंकि वो हाई टेक्नोलॉजी हो सकती है ठीक है या हम हमारे आउटर रेंज से बाहर हो सकती है नेक्स्ट देखते हैं हमारे जो पीपीसी है वो बनने में क्या क्या स्टेजेस फॉलो करते हैं पहला रिसोर्सेस आर चेंज इन रिसोर्स जब हम रिसोर्सेस को चेंज करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है तो पहला पॉइंट रिसोर्स आर इंक्रीज जब रिसोर्स इंक्रीज होता है तब क्या इफेक्ट पड़ता है तो देखिए जब हमारे पास कोई एक बी एक कर है ठीक है और अगर रिसोर्सेस इंक्रीज होते हैं तो ग्राफ भी हमारा क्या होगा इंक्रीज होगा तो यहां पे देखिए पीपीसी शिफ्ट टू राइट यानी राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा यानी वो इंक्रीज होते हुए शो करेगा वी कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ बोथ एंड यहां पे जो ए वन है वो ओरिजिनल पीपीसी ए एंड बी ये ओरिजिनल पीपीसी है और वहीं पे ए वन एंड बी वन ये है न्यू पीपीसी जब रिसोर्सेस क्या होता है इंक्रीज होते हैं तब हमारे क्या होता है प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है एग्जांपल ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेस क्यों क्यों होता है ये तो अवेलेबल ऑफ न्यू इक्विपमेंट शायद न्यू इक्विपमेंट आ जाए तो हमारी टेक्नोलॉजी हाई हो जाती है तो हमें रिसोर्स प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाता है इंक्रीज इन स्किल एंड अनस्किल लेबर थ्रू पॉपुलेशन ग्रोथ और जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ती है शायद हमने नए एम्प्लॉय को रिक्रूट किया है ठीक है तो रिक्रूट किया है तो मेन पावर ज्यादा हो गई है तभी उससे प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकता है दूसरा डिस्कवर ऑफ न्यू नेचुरल रिसोर्सेज और शायद हमें नेचुरल रिसोर्सेज या जो हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज है वो ज्यादा बढ़ गए हैं हमें नए रिसोर्सेज मिल गए हैं तो उससे भी हो सकता है अब इसी का अपोजिट है अगर रिसोर्सेज आर रिड्यूस अगर रिसोर्सेज रिड्यूस हो जाए तो तो यहां पे देखिए हमने वही बनाया ग्राफ हमारा गन है अब ए बी क्या है हमारे वो है ग्राफ में कर्व है अब यहां पर जो पुराना जो नया है ए टू एंड बी टू ये क्या होता है रिड्यूस हो रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है जब पॉइंट को देखते हैं तो पीपीसी शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड यानी डिक्रीज होते हुए शो होता है रीजन व्हेन कैन प्रोड्यूस लेस ऑफ बोथ एक साथ ही क्या होंगे रिड्यूस होंगे रीजन क्या है अब देखिए ए ए ए बी ये ओरिजिनल है और ए टू एंड बी टू ये न्यू पीपीसी है क्यों शायद रिसोर्सेज डिक्रीज हो गए हैं अब नेक्स्ट बात करते हैं चेंज इन टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कम्युनिटी एक्स अगर एक्स के लिए कोई टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा तो देखिए हमारे पास एक्स एंड वाई है ठीक है वेट एंड गन्स ले रखी है हमने और ए एंड बी हमारा पुराना वाला कर्व है और अभी हमने बात की सिर्फ और सिर्फ 
एक्स कमोडिटी के लिए अगर कोई टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो क्या इफेक्ट पड़ता है अगर टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो सिर्फ और सिर्फ एक्स में ही चेंजेस होंगे यानी बी से किस में कन्वर्ट होगा बी वन रीजन मोर प्रोडक्शन ऑफ एक्स विद सेम रिसोर्सेज यानी उसी रिसोर्सेज में रीजन क्यों क्योंकि टेक्नोलॉजी जब इंक्रीज होती है ठीक है अगर नई टेक्नोलॉजी आती है टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो रिसोर्सेज के प्रोडक्शन में भी क्या होता है इजाफा होता है तो पीपीसी विल रोटेट टू वर्ड एक्स एक्सिस इसी में ही चेंज होंगे तो देखिए ए बी हमारा ओल्ड है जो की वन टेक्नोलॉजी में था लेकिन जैसे हमने टेक्नोलॉजी इंप्रूव की तो यहाँ पे ए बी वन कर्व क्रिएट हो गया वो भी किस पे एक्स एक्सिस पे अब हम बात करते हैं चेंज इन टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन ऑफ वाई कैम्यूडिटी पे यानी हम वाई की बात करते हैं यानी जो एक्स पे हमने किया था ये वाई इसका अपोजिट होता है इसके अंदर भी सेम एक्स एंड वाई हमारे दो लाइंस होती है जिसमें वेट एंड गन्स होते हैं हमारे पास ए एंड बी एक कर्व है और इसने आपके बोला है कि वाई एक्सिस की टेक्नोलॉजी क्या होगी चेंज होगी तो देखिए यहाँ पे ए से ए टू में कन्वर्ट हो गया ठीक है तो यहाँ पे ऐसा क्यों है तो देखते हैं क्योंकि जो मोर प्रोडक्शन ऑफ वाई इज सेम रिसोर्सेज उसी रिसोर्सेज पे प्रोडक्शन चेंज हुआ रीजन पीपीसी विल रोटेट टू वर्ड वाई एक्सेस वाई एक्सेस पे ये रोटेट हो जाता है ठीक है तो क्या होता है ए बी देखिए हमारी पुरानी कर्व ए एंड बी हमारा पुराना है जो गिवन टेक्नोलॉजी पे था उसी टेक्नोलॉजी पे लेकिन जैसी नई टेक्नोलॉजी हमने वाई पे डाला तो ये ए टू बी ए टू बी कर्व क्रिएट हो गया और नई टेक्नोलॉजी के आने पर अब हम यहाँ बात करते हैं अगर टेक्नोलॉजी दोनों पे सेम हो तो दोनों पे अगर सेम हो तो टेक्नोलॉजी क्या होगी तो देखिए हमने वही ग्राफ बनाया और हमने यहाँ पे ए बी लिया जो पुराना कर्व है ठीक है और जैसे ही दोनों पर टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई तो ये ए वन यहाँ इंक्रीज हो जाएगा बी वन अब देखिए यहाँ पे ए वन और बी वन पुराने पे ए टू बी टू उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया है कि वो पहला था वो दूसरा था इसलिए मैंने यहाँ पे टू लिख दिया अब ये दोनों पे है तो इसलिए मैंने हमने हमने यहाँ पे ए और इधर बी दे दिया तो आप यहाँ पे टू भी दे सकते हैं ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता तो यहाँ पे ए एंड बी हमारा पुराना कर्व है और ए और बी न्यू कर्व है रीजन क्योंकि दोनों की टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई या इंप्रूव हुई तो यहाँ पे देखिए मोर प्रोडक्शन ऑफ बोथ कम्युनिटी विद द सेम रिसोर्सेज पीपीसी विल शिफ्टेड टू राइट यानी दोनों ए और बी दोनों राइट की तरफ मूव हो जाएंगे रीजन आप जानते हैं ए बी पीपीसी गिवन टेक्नोलॉजी और ए वन एंड बी वन न्यू पीपीसी कर्व है किसके थ्रू इंप्रूव टेक्नोलॉजी उसकी वजह से ये ग्राफ इंक्रीज हो गया यानी न्यू कर्व क्रिएट हो गया ठीक है तो आज के लिए इतना ही हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में